Hello, hello. How are you tonight? Miguel Angel, welcome. Fernando, hi. Hi, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Welcome. Good evening. Hello, Fernando. ¿Cómo estuvo la práctica de básquet ahora? Eh? ¿Todo bien? <laughs> Nah, todo bien, todo bien. De fútbol, fútbol. Soccer, ah, hoy, play. Hoy fue fútbol, hoy soccer, ok, good. Esa. Nice. And you? No, que, la regó, que la regó Brasil, dicen, ok. ¿Cómo fue? Oh, sí, perdió Brasil. Sí, bueno, es que con la banca. Que me duele Pero que ya haya perdido. No pasaba nada, ya estaba hecho Brasil. Sí, no, hombre, en la segunda, en los octavos va, va a responder más. Eh, lo siento por Uruguay, va, lástima. Por un sí, golito. Uruguay. Eso me va a pesar nada más, Tiche. Uruguay. Sí, ni modo, ni modo, ¿verdad? Sí. JC, eh, welcome, Brian. Así es. El así el fútbol. Good evening, teacher. Good evening. Hello, Azucena. Jefferson, hi, Laura. Hello, everybody. Azucena. Good, good evening, teacher. Good evening. Enciéndame las luces por ahí, Azucena, que ve algo oscurito. <risa> ok. No, no, bro, no, estoy bromeando, estoy bromeando. Welcome to the class, welcome to the class. Ok, let's begin, right? Comencemos ya, después voy a pasar la asistencia, ok? Good, tonight let's start with the, with the platform. Vamos a comenzar con la plataforma. Ok. Here we are. Uh, Give me a second. Ahorita sección, no, sección 2. Yo estoy abriendo la sección 1 todavía. Si ya terminamos, ¿verdad? Permítame. Yes. Qué oso, qué oso, permítame. Voy a poner la sección 2. Son cinco secciones, ¿verdad? Ahorita vamos por la 2. ¿Alguien ha tenido problemas con la plataforma? ¿Todos la completaron ya, la sección 1? La sección 1, sí, yo ya. Excelente. Bueno, empecé a trabajar en la 2. Pero... Ok, good. Good, thank you, thank you. Now, let's start, right? Yes, teacher. Oh. Section oh. 1 y section 2. Finish. Ooh, excelentoso. Ya va a comenzar con la 3, de seguro. <laughs> me llega, me llega eso. Okay, good. Uh, this is the objective for tonight. Look, by the end of this class, you will learn vocabulary for talking about places in houses and apartments, right? Vamos a hablar de los lugares, de los salones o los cuartos de sus casas o apartamentos. En mi caso, pues, I live in an apartment, right? Okay, and let's start with the video, right? Comencemos con el video. Ya. No se escucha, teacher. Ah, oh, perdón, perdón, qué oso. Ahorita. A dining room, Sorry. a kitchen, has a living room, or is... Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary Sorry. for talking about places in houses and apartments. Let's get started by listening and repeating. ¿Se escucha bien ahora? Yes. Yes, okay. House. The house has two floors, a garage, and a yard. The first floor has a living room, a dining room, a kitchen, a laundry room, and stairs to the second floor. The second floor has a hall, three bedrooms, and a bathroom. Every bedroom has a closet. Apartment The apartment building has a lobby and an elevator. Every apartment has a living room, a kitchen, a dining room, a bedroom, a bathroom, and a closet. Now it's your turn to practice the vocabulary that we just heard. I would like for you to describe your home. Let me provide the following questions to help you do that. What rooms are in your house? What rooms are in houses in your country? What rooms are in apartments in your country? After you complete this exercise, please share your work in our discussion forums. Okie dokie, very good. 
And now notice that here we have a space to a discussion, right? Vamos a ver esta noche quién ha participado. Vamos a ver, tenemos aquí. Uh, what rooms are in your house? My house, house has four rooms. Dice Esther Abigail. Excelentoso Esther, congratulations. What rooms are in, in houses in your country? There are two rooms. What rooms are in uh, apartments? There are two rooms. Bueno, en, en el apartamento donde yo vivo hay tres cuartos. ¿verdad? Sí. No digo que es grande, pero por lo menos, ¿verdad? Hay, con tres dormitorios no es tan chiquito. Ok. Tenemos otro... otro um, tenemos otro apartado acá. Déjenme ver. Ok. Um, perdón, no sé. Ah, aquí está. Old Post. Eh, este sí no sé de quién es. Ah, Giselle. Mari, Mari, right? Ok, me enseña correctamente. Hacerlo. Sí, bueno, Mari, creo que este comentario ya, ya lo había hecho, ¿verdad, Mari? Muy bien. Es, este, este comentario ya, ya lo había hecho anteriormente, ¿verdad? Sí, sí, sí muy bien. Aquí puede poner ejemplos de, de cómo es su, su casa, cuántos cuartos tiene. ¿En qué sección es la una? Es la sección uh, 2.1, 2.1, ¿sí? Aquí sí. puede poner que tiene siete cuartos, dos garages cinco baños, etcétera, sí. etcétera, etc., right? Okay. Yes. Y gracias por participar, Mari. Esther también. A Esther también. Thank you. Good. Now let's continue with the next video. Listen, this the the yes no question. Hoy vamos a trabajar otra vez con las preguntas de sí y no. Listen, please. Hi everyone. In this class you'll learn how to respond to yes or no questions in the simple present. Additionally, you'll practice a conversation about an apartment, which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation. My new apartment. This conversation illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's listen and practice. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Now, let's try to understand simple present short answers. I would like for you to notice the chart on the screen. Do you live in an apartment? Yes, I do. No, I don't. Do the bedrooms have windows? Yes, they do. No, they don't. Does Chris live in a house? Yes, he does. No, he doesn't. Does the house have a yard? Yes, it does. No, it doesn't. We'll start on the left side of this chart. Let's look at the question, do you live in an apartment? The way we answer this type of question is by saying, yes, I do, or no, I don't. When responding to yes or no questions, we will typically answer in this way. It's important that we recall a rule that I explained a few lessons ago. The auxiliary to use when forming questions and short answers in the simple present is the following. For the pronouns, I, you, we, and they, do, or don't. For the pronouns, he, she, and it, does, or doesn't. Now, if you see the example, do the bedrooms have windows? Because we're talking about bedrooms, plural, we're going to use the pronoun they and the auxiliary do or 
don't. So the answer can be positive by saying, yes, they do. Or negative by saying, no, they don't. Let's analyze one more example. Does Chris live in a house? Because we're talking about Chris, singular, and third person, we're going to use the pronoun he and the auxiliary does or doesn't. So the answer can be positive by saying yes he does or negative by saying no he doesn't. Now it's your turn to practice by making yes or no questions and making short answers. Ask questions about the houses or apartments of your friends, relatives, and co-workers. Okay, very good. Let me see. Oh, very good. We have again, right? Commenters. One gonna read uh Esther commentary, eh? Living in a house, uh, you're missing the do, right? Aquí Esther creo que le faltó el auxiliar do, ¿verdad? Pero está bien estructurada la pregunta. Solo el do le faltó. Yes, I do. Ah, correct. Does Cecilia live? Aquí le faltó el live, ¿verdad? In an apartment? Yes, she does. Okay. Thank you for your commentary again. And now, let's go to share uh, the last class, right? Le voy a compartir el, la última clase, el, la, la diapositiva, la PowerPoint de la última clase. Okay. Um, Permítame que no la veo por aquí. Creo que la cerré. Bueno, en lo que abro la clase, ¿verdad? Este, quiero preguntarles. Eh, he estado mandando los PowerPoints, las presentaciones que hemos visto en clase. Entonces quisiera saber si, si todos han podido abrirla, ¿no? Si todos han podido abrir esas presentaciones. Las envío en, en PDF. Yes, teacher. Yes, ok. Yes, muy yes bien. teacher. Excelente. Es, no, creo que hasta las estoy, pues, pasando a un cuaderno. Ah, excelente. Oso. Qué bien, eso se llama tener disciplina. Excelente. Permítanme un segundito que aquí estoy abriendo la presentación ahorita 1.9. La 1.9. Ok. Ya está. Y ahora se la voy a presentar. Esta ya la vimos, ¿verdad? Pero este quería recordarle la estructura de las preguntas de yes, no, ¿ok? Ahorita, hoy sí, ya la abrimos. Good. Esta parte me interesa, miren. Ya les digo cuál parte me interesa. Ok. Esta, miren. Aquí está la estructura general de cómo hacer preguntas de sí no. Using do and that, right? Do, you, do I live in a house? Yes, you do. Does he live in a house? In an apartment, sorry. Does he have an apartment? Yes, he does. Oh, no, he doesn't, right? Ok, good. I will take the attendance. Voy a pasar lista. Y para mientras me analizan ahí la estructura de las preguntas de sí no. Ok, Andrea. Andrea Giselle. Andrea, Andrea, presentarse a cabina. No, ok. Azucena. Azucena. Yes, ok, thank you. Present. Ok, Brian. Present teacher. Cindy. Presente teacher. Ok, Damaris. Miss Molina Cerros. Darling. Present teacher. Esther. Present. Good, thank you. Thank you for your commentaries. Gracias por su comentario en la plataforma. Fernando. Thank you, teacher. You're welcome. Fernando. Present, teacher. 
Gabriel. Gabriel. Mari. Mari. Presente. Herbert. Herbert. Karina. Sería revisar, sería revisar el chat. Hay varios que comunicaron que no son. Ah, sí, sí, pero es que algunos no me. Como mi teléfono no identifica los nombres, solo copié a, a Carolina. Carolina me dijo que me iba a estar, pero de ahí los demás no pude identificar el nombre, así que ahí hay varios. Creo que. Bueno, bueno. Los que no contesten, me imagino, pues no van a estar esta noche. Eh, Karina. Karina. Bueno, yo, a mí me parece que es viernes, por eso que se, se nos han ido varios, ¿verdad? Allá han de estar en el danzando ahí, ¿verdad? No, son mentiras. A veces se cierra, eh, cuando es, se trabaja en venta o en contaduría, siempre los viernes cierran, así que es un poco difícil. Janet. Present. Good. Jefferson. Jefferson Alexander Cruz. Me pareció ver a Jefferson por ahí. Hello, Jefferson. Bueno. Eh, JC. Present teacher. Thank you, Julissa. Julissa Guadalupe. Ya me afligí. Son, han faltado varios. Eh, Karen Stephanie. Stephanie. Stephanie, Elgar, no puede ser. Ella, ella le envió un mensaje, no, teacher. Bien, va, no, ¿Qué le va a es que como de 8 a 9 también tengo clase, entonces a veces no me queda chance de estar viendo el WhatsApp, pero gracias, gracias por estarme. Gracias. Eh, Katherine López. Katherine López. Uy, hoy sí ya me afligí. 5, 6, 7, 8, 9, 10 estudiantes, 10 estudiantes. My goodness. Kevin. Kevin. Josías. My goodness. Laura. Present teacher. Ok, thank you, Laurita. Eh, Merly. Merly. Merly Dinora Rivera. Eh, Miguel Ángel. Michael Ángel. Present. Present. Thank you. Elizabeth. Elizabeth Cortés. Presente. Oh, good. Ya le había puesto falta, pero aquí estamos ya. Eh, Sandra. Sandra Elizabeth. Vanessa Gabriela. Present teacher. Oh, thank you, Vanessa. Yesenia. Present teacher. Thank you, thank you very much. Ok, voy a pasar lista otra vez para los que no me dieron presente, por si acaso, ¿verdad? Me contesta alguno. Eh, Andrea Giselle. Damaris. Gabriel. Herbert. Karina, Julisa, Stephanie ya dijo que no en el, en el chat. Catherine, Stephanie, eh, Kevin, Merlin, Sandra. My goodness. Ya me amplié. Ok. Now this is the structure, right? Look, look at this. Uh, we have the auxiliary do, the subject, the verb. Auxiliary subject and verb, right? When is third person singular, we use does, right? The subject and the verb. And when do you use do? With I, you, we, and they. 
When do you use that? With he, she, and it, right? And this is the structure. Remember that when I made the question with I, I said, do I live in a house? Vivo yo en una, en una casa? En una house. Yo vivo yo en una casa. Do I live in a house? And then you say, yes, you do. Si tú vives en una casa. O tú no vives en una casa. Okay? So when I make the question with I, I answer with you. Okay? Y lo opuesto, cuando yo hago la pregunta con you, do you live in a house? Do you live in a house? And then the answer is, yes, I do. Or no, I don't. ¿Tú vives en una casa? Sí, yo vivo en una casa. O no, no vivo en una casa. ¿verdad? Vivo, en, vivo en un árbol. <laughs> no, vivo en un apartamento, en un apartment, right? Y cuando preguntamos con we, do we live in a house? ¿Vivimos nosotros en una casa? Entonces, ¿cómo es la respuesta? Si sí, ustedes, ustedes viven o, o no, ustedes no viven, ¿verdad? Yes, you do or no, you don't, right? Okay, good. And remember that when I say Sylvia and Candy, Candy, ooh, so Sylvia and, or oh, I can say Yesenia and Vanessa, right? So it's plural because it's two, right? So you say, do Sylvia and Candy live in a house? Yes, they do or no, they don't. In the other side, we use does for he, she, and it, right? And all singular nouns, todos los nombres singulares, incluyendo objeto. Por ejemplo, yo puedo decir, does my car eh, work well? ¿Trabaja bien mi carro? Ya casi no, ya quería, va queriendo cambio de, de motor, pero no es lo que el de ustedes decía, ¿verdad? Does my car, entonces el carro es un objeto. My friend es una persona, entonces para objeto y persona se usa el das. Das Oscar, también con nombres propios, podemos decir das. Das Esther, have an apartment. Das Brian, have a million dollars. ¿Quién es Brian? Un millón de dólares. <laughs> ok. Algún día, Brian, algún día, ¿verdad? ¿Quién sabe? Ok. Then, we say, yes, he does. No, he doesn't. Yes, you, eh, he does. No, he doesn't. Etcétera, etcétera. Right? Good. Entonces, creo que nos queda claro lo que es la estructura de las preguntas de sí y no. ¿Hay alguna pregunta? ¿Question? No, question? no. sure. Vale. Cuando me hacen preguntas, a mí me gusta, me gusta. Me gusta que me hagan preguntas porque así yo quedo con la conciencia tranquila que todos entendieron, ¿verdad? Pero si, si no hay preguntas o tienen miedo de preguntar o no sé, todo es perfecto. <ríe> ¿Ok? Así que no se preocupen. Hagan preguntas que a mí me gustan. ¿Ok? Now, let's go to a practice. Entonces vamos a la práctica. Yo sí tengo una ah, pregunta. Yes. Excelentoso. ¿Quién? Eh, Rosa Elizabeth. Sí. Dígame. Dígame, por eso pregunto. Mi duda es porque ayer explicó los de las preguntas con doble D. Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo saber cuándo voy a hacer la pregunta con las eh, W o con tú? Con, con ah, vaya, es sencillo. Primero usted tiene que saber qué va a preguntar. ¿Sí? Por ejemplo, le voy, le voy a hacer una pregunta aquí. Aquí tengo otro asistente ahora. <risa> Aquí tengo a Polar. ¿Does Polar like to eat? ¿Le gusta comer a Polar? Solo quiero saber sí o no. ¿Qué creen ustedes? ¿Le gusta comer pochito a Polar? Yes, you do. Sí, le gusta comer pochito. Él se Ay, muere sí. pochito. Entonces, yo quiero saber si él, si él le gusta el pollo o no le gusta. Solo eso quiero saber. No quiero que me digan nada más. ¿Sí? Solo quiero saber si sí o si no. ¿Ok? Entonces, en ese caso, uso el do o el das. Y digo, does polar like chicken? Yes. Mm -hmm. Yes, polar does. O yes, it does. O no, it doesn't. Right? Ahora, parte de eso, eh, ¿qué es lo que le gusta comer a polar? What does polar like to eat? Aparte de eso. Yo no quiero saber 
Sí, sí, o si no, quiero saber qué otra cosa le gusta comer. O quiero saber dónde come. ¿Dónde come? ¿Ok? ¿Con quién come? ¿A qué horas come? ¿Por qué come? Ya, entonces, si yo quiero saber todas esas cosas, si quiero saber mm -hmm. cómo, dónde, cuándo, por qué. O sea, pregunta, quiero saber más información. Entonces, yo quiero más información, no solo quiero que me digan sí o no, no, quiero más información. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿A qué hora? ¿Sí? ¿Ok? Entonces yo hago preguntas de información, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver en detalle esas preguntas, eh, Elizabeth, en detalle las vamos a ver. Oiga. Sí. Ayer solo la vimos así como tocadita, nada más, ¿verdad? Así, medio. Pero más adelante las vamos a ver en detalle, ¿ok? ¿Contestas Gracias. a su pregunta, Elizabeth? Sí, sí, sí entiendo. Gracias. Muy bien. Uh, I was a bebé. Ah, uh, ok. Muy bien, Andrea. Pero no entiendo. Uh, Entiendo que está en un, en un evento, ¿verdad, Andrea? Sí, ya le entendí. Pero está conectado, así que le voy a poner asistencia. Le voy a poner asistencia. Solo está de oyente, entonces. Ya, ya le entendí, Andrea, permítame. Estará... De oyente. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No questions? Va, muy bien. Por lo menos. Va, muy bien. Ya me preguntaron dos, ya me siento así como que más tranquilo de la conciencia. <risa> ok, now let's go to the disinformation, right? Listen, please. Uh, ok. Permítame que aquí. Aquí estamos. Ahorita les comparto esta parte. Ok, ahí estamos. Listen, please. Listen the parts of a house. In the parts of an apartment. Yeah. Unit 7. Does it have a view? Page 44, exercise 1, snapshot. Listen and practice. House. The house has two floors, a garage and a yard. The first floor has a living room, a dining room, a kitchen, a laundry room, and stairs to the second floor. The second floor has a hall, three bedrooms, and a bathroom. The bedrooms have closets. Apartment. The apartment building has a lobby and an elevator. The apartment has a living room, a kitchen, a dining room, a bedroom, a bathroom, and a closet. Okay, very good. Now, repeat after me, please. Repeat after me. First floor. Second floor. Stairs. Bathroom. Closet. Bedroom. Dining room. Living room. Kitchen. Laundry room. Garage. Y en el apartment building, bueno, aquí está un apartment building, el lobby.
elevator. That's it, right? Lo demás ya lo practicamos acá. Any question? Any question? No questions. Okay, very good. No so let's question. Thank you. Thank you. Now let's go, go to the next. This is a conversation. Look. Okay. Listen to the audio. Page 44, exercise two. Conversation. My new apartment. Listen and practice. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really nice. Is it very big? Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I don't. I live near the university. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Okay, now listen again and repeat. Listen Page 44. And repeat. My new apartment. Listen and practice. Listen and repeat. Guess what? I have a new apartment. That's great. Please turn on your cameras. Encendamos las cámaras, chicos, porque quiero verlos pronunciar. Quiero verlos pronunciando. Please, repeat, repeat. What's it like? It's really nice. Is it very big? Well, it has a big living room. A bedroom. A bathroom. And a kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I don't. I live near the university. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Okay, now again, repeat after me, please. Guess what? Guess what? I have a new apartment. I have a new apartment. That's great. Look, exclamation. Mark. That's great. What's it like? 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 It's really nice. It's really nice. Is it very big? Is it very big? Well, it has a big living room. It has a big living room. A bedroom. A bath. Bath. <laughs> bath, bathroom, and a kitchen. No chicken, chicken, no kitchen, right? Kitchen. <laughs> nice. Do you live downtown? Downtown? Do you live downtown? 
No, I don't. No, I don't. I live near the university. Does it have a view? Does it have a view? Yes, it does. Yes, it does. It has a great view. Great view. It has a great view of another apartment building. It has a great view of another apartment building. Good, any question? Questions? Okay, very good. Now, uh, we are going to practice this conversation, but listen the last time, right? Quiero que lo escuchen muy bien la última vez para que la pronuncie. Okay. Listen. Listen and practice. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really nice. Is it very big? Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I don't. I live near the university. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Okay, let's practice the, the conversation, right? As Susana, Susana, you're going to be Linda, right? And uh, Brian, Brian, you're going to be Chris. Okay, understand? So okay, let's, let's practice the conversation. One, two, three, action. Susana, ready? Microphone on. Susana, enciende el micrófono si quieres, Susana. Okay. Gus. <coughs> guess. Good. Guess. Get. Guess. Get. Get what? I have a new apartment. That's great. What's what is like? It's really nice. It's very big. Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and kitchen. Nice. Do you like downtown? No, I don't live near an university. Uh, does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment. Como, how do you building. say? Building. building. How do you building. pronounce? How do you pronounce? It's building. Okay. Building. Okay, and it says it it has, it has, it does, it has, okay? Good, and look at this question, it says, what's it like? What's it like? Of another apartment building. Of another apartment building, good. That's has good. Okay. Nice. Yet. View, 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 a great view, right? Una gran vista. For example, if you go to Los Planes de Rendero, right? You have a great view, of San Salvador, right? If you go to La Puerta del Cachudo, <laughs> que ahorita están arreglando ahí, ¿verdad? Pero if you go to La Puerta Building Cachudo, view. A great view, building. Ah, uh -huh, yes. View. But if you go to La Puerta del Cachudo, you can see a great view of Hispan Lake. View, view, right? Good, that's it. I don't know if you have questions about vocabulary. No sé si tienen preguntas acerca del vocabulario, alguna palabra que no entiendan acá. No questions? 
Now, here we go. Aquí vamos entonces. Uh, let's go to, uh, uh, let me see, Cindy and Darling, please. Cindy, you are Linda and Darling, you're Chris. Yo sería Chris, ¿verdad? Uh, yes, yes, darling, you're Chris. And Cindy, you are Linda. Ready? Ready, Cindy? Okay, teacher. Yo sería Linda, ¿verdad? Yo sería yeah, Chris. Yeah, yeah. yeah, yeah. Mm -hmm. Wait, what? I have an, a new apartment. That's great. What is like? It's no, it's really nice. Is it very very big? Is is it very big? Very big. Very big. Mm -hmm. Well, well. Yeah, Linda. Well. I know. Seria a well. It has. A big living room, a bedroom, a bath, bathroom, and a kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I not. I live in near universe, university. 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 Uh huh. University. That's does it have a view? Yes, it does. It has a green view of another apartment building. Building, building. 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 Thank you. Mm -hmm. Thank you very much for your participation. Thank you very much. Okay, now please, uh, Esther, Esther, your Linda, and Fernando, your Chris. Ready? One, two, three, action. Yes, what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really nice. It, it is very big. Where? It has a living room and a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I don't. I live near the university. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Okie dokie. Thank you very much. Listen again to the conversation, right? Listen for the conversation. Please. My new apartment. Listen and practice. Guess what? I have a new apartment. Guess what? Uh -huh. Guess what? That's great. What's it like? What's it like? What's it like? What's it like? It's really nice. Is it very big? Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you live downtown? 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 No, I don't. I live near the university. University, university. Does it have a view? View, view, view. Yes, it does. It does, it does. It has a great view of another apartment building. It, it has a great view of another apartment building. Another apartment building, right? Okay. Thank you. Now, uh, Gabriel, please. No, Gabriel is not here. Uh, Mari. Mari, you're going to be Linda. And Janet, you're going to be Chris. Mari, Linda. Uh, oh, Gabriel. Hello, Gabriel. Oh. Welcome. Oh. Bienvenido a la clase, Gabriel. Ahorita le pongo Espérate, papá. Espérate. Espérate, papá. Ok, no me... puede participar, Gabriel. Gabriel, puede participar. Sí, sí, va. Entonces, 
Me va a ayudar entonces. Eh, permítame. Eh, aquí está. Gabriel, usted va a ser Chris. Y Mari va a ser eh, Linda, ¿verdad? Este, ¿Qué sí sería? Luego me va a ayudar Janet en la otra conversación. Sí. Ok, Gabriel, Chris. En Mari, Linda. One, two, three. Action. Teacher, eh, yo no observo la pantalla. Ah, vaya, permítame. Ahorita mismo. Te voy a compartir y vuelvo a compartir. Vaya, ahora. Yes, ahora yeah, sí. Yes. Ok, hoy sí. Va. Pero eh, escucho la conversación, ¿sí? Gabriel. Sí, ya a mí no me sale. Yes. No sale tampoco. Sí, sí, sí. sí, sí. Hoy sí, va. <risa> ok, ya me afligieron. Bueno, muy bien, eh, Gabriel, eh, sí escuchó la conversación, ¿verdad? Eh, sí. Sí, sí, va, sí. muy bien. Usted va a ser Chris y Mari va a ser Linda. Ready? One, two, three. We have, um, have this party. Ok, G give me a second, Mari, Mari, listen. Guess what? Guess what? <laughs> It's have a party. Okay, I have, okay. I have a new apartment. A new apartment. Okay, Gabriel? Tax Coral. What, what is it like? It's really nice. 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 It is very big. With It have, has a big living room. Living room, Mari. Living room. Living room. I, I, a, 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 bedroom, a bathroom, it's kitchen, kitchen. And a And kitchen, kitchen. kitchen. Mm -hmm. uh, nice. Do you like downtown? Live? Do you live? Do you live downtown? No, I don't know. I like. I live. I live, I live near universities. Uh, does it have a bay? A view? A view? A view? A view? It does. Is how? It has. It has a, yeah, okay. a great view. A great, a great view. Uh -huh. Great view of a nature park. Apartment. 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 Building. Building. Okay. Thank you very much. Eh, dígale al señor que deje de pitar. Ya le vamos a ir a abrir el portón. Oiga, ahorita. <laughs> <laughs> okay. Bueno, sigamos. Teacher, uh -huh. I have a question. Tell me, tell me, Susana. What does the meaning don't turn in Spanish? Centro. Centro. Vamos al centro. Okay. Huh? Let's go downtown. Downtown is centro. Okay, good. The last practice. Thank Janet, you. Janet, you're welcome. Janet, you are Linda. And uh, AC, AC, you're three. Uh, perdón, tenía otra pregunta por ahí. ¿Alguien me estaba preguntando algo más? Yes, teacher. Eh, ah, ah, Miguel, la... eh, building. Building. Eh, building. Edificio, building. edificio, edificio. edificio. Construcción. construcción. Construcción o edificio. Por ejemplo, como dice edificio. Eh, edificio de apartamentos. Apartment building. Eh? Apartment building, right? Ok, you're welcome. Ok, Janet en JC. One, two, three. Guess what? I have a new apartment. That's great. What do you like? It's really nice. Is it, is it very big? Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you like doctor? No, I don't. I live near the university. Does Doesn't, perdón, ¿cómo es? Does, does it I have, have a view? Does it have a view? Yes. yes, it does. 
it have a great view of another apartment building. Thank you. It has, right? It has a great view. And it this has is a great view. And JC, look, do you live downtown? Do you live downtown? Okay, thank you, thank you. Now, look at this. Here we have some questions. Uh, this question says, oops, sorry, excuse me. Not aquí la cosa. Perdón, perdón. Do you live downtown? Do you live downtown? So in this case, is you answer, right? No, I don't. So you can say, do you live downtown? Yes, I do. No, I don't, right? Yes, no, no question. Okay, and then we have the seat. Nos estamos repitiendo el apartamento. The seat, have a view? Have, have? A view, right? A view. And then he said, yes, it does. So this is the way you make yes, like yes no question. Así que hacemos preguntas de información. Ya lo vimos en el video. Ok, ahora vamos a escuchar el audio, ¿sí? Listen, please. Page 45, exercise 3, grammar focus. Simple present short answers. Do you live in an apartment? Yes, I do. No, I don't. Do the bedrooms have windows? Yes, they do. No, they don't. Does Chris live in a house? Yes, he does. No, he doesn't. Does the house have a yard? Yes, it does. No, it doesn't. Okay, very good. Entonces aquí tenemos el uso de las preguntas de información. Eh, veamos en la pan, en la en la, perdón, plataforma. Permítame, aquí estamos en la plataforma. Ok, eh, ¿cómo hacer el ejercicio? Veamos, aquí estamos. Aquí está. Ok. Aquí van a contestar cualquiera de estas opciones. Miren, one, two, three, four, ¿ve? ¿eh? Cualquiera de estas acciones. Por ejemplo, es, does you o do you? Luego el verbo live o leaves. No, 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 no me soplen, no me soplen. No den copia, no den copia. No podemos dar copia, ni modo. Ok, y luego dice la respuesta, Chris. No, I don't o no, I doesn't. I live o I have. Vemos lo que estamos viendo ahorita, ¿sí? Teacher. ¿Sí? I have one question. Tell, tell me, Fernando. Eh... Sí, y, y aquí siempre ocupamos la regla esta de, de que la tercera persona siempre se le va a agregar ES o OS. No, porque estamos usando el auxiliar. ¿Sí? Entonces, cuando usamos el auxiliar, no se, no se usa el, el, la S, solo en oraciones afirmativas. Y aquí, a ver, mire, Fernando, que todas son preguntas y respuestas cortas. Entonces, no en ninguna va a usar la S. Quiero ver. Pregunta, respuesta, pregunta. No, en ninguna. No, no, en ninguna, pero... En este caso, la pregunta no. pregunta porque estaba ahí. O sea. Sí, sí, ya le voy, a, le voy a explicar. Aquí le pongo, mire. Cuando es afirmativo, sí, ve. She works in a, house, in a factory, en right? una, una fábrica. Ella trabaja en una fábrica, mire. Aquí sí, porque está en afirmativo y porque es tercera persona singular. Puedo poner, por ejemplo, Fernando plays soccer. ¿Sí? Fernando es una tercera persona y el verbo play le agregamos una S, ¿sí? Sí. Puedo poner también de student, un nombre común, no un nombre propio, sino que es común. Student eh, eats o sea que seguimos ocupando la regla de me, media vez este, el, el verbo este, o el, perdón, el auxiliar. No, 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 va, permítame, ahorita le digo. Media vez está en afirmativo, sí, sí vamos a la vez. Solo en afirmativo. Ahora, estas oraciones, miren, Fernando. Okay, okay, okay. En estas oraciones son preguntas, no es afirmativo, sino que son preguntas, ¿sí? Yes. Entonces no va a usar la S. 
respuesta. Ok, en teacher. Respuesta, ni en respuestas cortas, ni en negativo, tampoco. Ok. Todo lo en oraciones afirmativas. Ah, porque ya lo llevo el auxiliar, por eso, o sea, siempre eh, vamos a decir. Sí, correcto. Okay. Siempre Gracias. que usamos el auxiliar, desaparece la S. Desaparece siempre. la S o la S, ok. Todo desaparece. Sea eh, primera, teacher. segunda, tercera, lo que sea, desaparece, ok. Good. Y para terminar. Gracias, teacher. Lo que yo voy a poner. Tenemos la última, el último ejercicio. Es de los, los muebles de la casa, ¿verdad? Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary for furniture and other household items. Let's get started by listening and repeating the vocabulary. Armchairs. Stove. Curtains. Pictures. Clock. Bed. Table. Coffee table. Microwave oven. Refrigerator, lamps, sofa, desk, bookcase, dresser, chairs, mirror, rug, television. Other vocabulary that is important to understand is kitchen, dining room, living room, bedroom. And now let's practice using the vocabulary that we just heard by making statements about your kitchen, dining room, living room, and bedroom. For example, my living room has a sofa, a rug, and a television. My dining room has. After you complete this exercise, please share your work in our discussion forums. Okay, very good. Así que lo que le gusta participar, veamos. Um, aquí tengo más participación, ¿ve? Creo que son los mismos compañeros. Esther, nuevamente, excelente, Esther. Muy bien. Y también me comenta acá, este, Mari, otra vez. Muy bien, Mari. Pero, Mari, lo que necesito es que me ponga ejemplo. Por ejemplo, quiero que me ponga my, my bedroom. ¿Qué es lo que tiene en su cuarto? ¿verdad? My bedroom has a, a bed, obviamente. A mirror. A mirror. Por cierto, ¿cómo se dice? How do you say mirror in Chinese? ¿Cómo se dice espejo en chino? Mirror. ¿En chino? Ahí estoy. Ahí estoy. Okay. Aquí estoy. <laughs> ok. And how do you say borracho in French? Let me see if I can do it. ¿Cómo se dice borracho en francés? Se dice la fundie. Ok. Very good. Aquí vamos a aprender otros idiomas también. <laughs> No, son mentiras, son bromas, eso no, no es cierto. Ok, good. Y uh, van a poner ahí, miren el post. Eh, my, my living room has a, what? Has a table, has a bed, etc. My kitchen, my kitchen has a microwave, a refrigerator, carton, etc., etc. Pero veo que solo Mari, solo Mari y Esther me comentan. Vamos, los demás, anímense, por favor, ¿sí? Ok, voy a terminar la clase con un, con un audio. Ya no, ya estamos a la hora, pero eh, quiero compartirles este ejercicio. Y ahí terminamos, ¿verdad? Siempre les robo uno o dos este, minutos. Es porque fíjense que como estoy en la otra clase, entonces uh, a veces salgo de la otra clase uno o dos minutos tarde. ¿verdad? Entonces aquí vamos a, a regresarles el el minuto que le robo. <laughs> okay, listen, please, listen to the audio. Page 46, exercise 5, word power, furniture, part A, listen and practice. Armchairs, stove, curtains, pictures, bed, 
table, coffee table, microwave oven, refrigerator, lamps, sofa, desk, bookcase, dresser, chairs, mirror, rug, TV, cupboards. Okay, look at this, right? Arm chairs because we put the arm, right? Ponemos los brazos, la, okay? En El Salvador, aquí le decimos sofá, ¿verdad? Sofá grande y sofá pequeño, decimos nosotros. Pero en inglés dicen armchair, que es decir, silla con, donde usted puede recostar su brazo, ¿verdad? Uh, en El Salvador, también al cuarto donde cocinamos, le decimos eh, cocina, ¿sí? Y a la, al aparato también le decimos cocina, a la estufa, pues a la estufa le decimos cocina nosotros, ¿verdad? Cocina, cocina, ¿sí? Pero en inglés no, en inglés al, al cuarto le dicen kitchen y al aparato le dicen stove, right? Stove, que quiere decir estufa. La pronunciación de esta palabra es un poco diferente, oígame bien, es curtain, no es curtain, curtain, ¿ok? Curtain. Y pictures puede ser fotos y en este caso también cuadro, ¿no? Pictures se usa de dos formas, como fotos y como cuadro. Microwave se pronuncia así, miren, micro que quiere decir mini o micro y wave que quiere decir onda o ola. Por ejemplo, ¿cómo decimos ola del mar? Wave. ¿Cómo decimos onda? Wave. Entonces, microondas, wave, open, open, right? Refrigerator, o también pueden decir fridge, fridge. ¿Ok? Uh, luego tenemos el cupboards, que es como un chinero, creo yo, ¿verdad? Cupboards. Un chinero, ¿sí? Good. I don't know if you have questions. No sé si hay alguna pregunta. Este, esta noche, eh, algunos no, no participaron, ¿verdad? Lo siento, porque no quedó tiempo. Este, Yesenia, ni Vanessa, ni, ni Elizabeth, ni Miguel, ni Laura, ¿verdad? Lo siento. Pero en la otra clase, eh, el listado lo voy a comenzar de arriba para abajo. Voy a comenzar así, miren. <risa> Al revés, ¿verdad? Para que todos participen. Así es que van a disculpar. No sé si hay alguna pregunta de, ter de terminar la clase. No hay preguntas. Eh, yo, teacher. JC, primero. Vamos a ver, JC. Es con respecto a mí me mandaron un correo donde ya hay que llenar la inscripción. Eh, para el próximo mes. Les okay. el para el otro año. Para el otro, para, ya sí, para el otro año. <risas> para, el, para año nuevo. Ah, sí. eh, la recomendación es, por ejemplo, unos compañeros que yo tuve en el, en el módulo 1 que no pudieron entrar porque no la llenaron con tiempo. Oh. Yo pienso que ya que ya le enviaron, es de empezar a llenar. Ah, bueno, gracias por la recomendación. Y si no pueden, pues ahí pueden pedir ayuda a recursos humanos, ¿verdad? Sí. Eh, bueno. a, a todos les llegó este correo ya Laura por ejemplo Laura usted ya le llegó el correo este no he revisado la verdad el correo ah, bueno, pero ajá a mí normalmente por WhatsApp me avisan ah vaya y usted lo hace por medio de, de personal o, o por medio de recursos humanos Laura este así por este el, eh, a mí me dijeron que me contactara con Andy ah, de bueno. Así es, al, al mensaje privado. Ah, va, está bien, muy bien. Ajá. Entonces, pero como dice JC, ¿verdad? Con tiempo, digámoslo, ¿sí? Ok, ¿alguien más? ¿Por ahí alguien tenía otra pregunta? Eh, yo, teacher. Sí, Gabriel. Eh, yo estuve teniendo problemas para conectarme, pero... Híjole, Ajá. el internet, pero, pero tiene la asistencia, ya le puse la asistencia. Bueno, antes de terminar, quizás voy a pasar asistencia a, a los que no me, no me contestaron, ¿verdad? Por si acaso, los demás, si gustan, pueden ya cerrar la sesión, si quieren. Eh, Damaris. Bye, teacher. Bye, have a good night. Damaris. Eh, Herbert. Karina. Julissa. Eh, Kevin. Merlin, 
Ah, Merli, Merli, hello, Merli. Ya le había puesto falta, miren, ahorita. Usted, usted es la que ve en Sacamil, ¿verdad, Merli? Yes. Ok, estamos de vecinos. <laughs> ok, thank you, thank you. And now, Sandra Elizabeth. Sandra Elizabeth. No, va muy bien. De ahí todos los demás tienen asistencia. Have a good night. See you on Monday. Nos vemos el lunes, chicos. Sí, sí. Uh -huh. Bye, sí. Yo okay. ayer le escribí que See tenía dificultades con, con internet. Ajá. Eh, y, este, me ver a y me iba a conectar tarde. Ahora, ¿verdad? No, ayer le ayer. escribí en el, en, el, en el grupo de WhatsApp. Ajá, y, y se conectó al fin, porque yo le puse falta sí. ayer a su cena. Sí, se me conectó. conecté, pero me conecté, me conecté tarde. Vaya, permítame, voy a corregir en la plataforma. No sé por qué. Le puse, le puse falta. Vale, Así que gracias. le voy a poner asistencia, oiga. Bueno, gracias. Ayer alguien más, quiero ver, no. Bueno, have a good night, tenga muy buenas noches. God bless you, que Dios me los cuide. Good night, teacher. Good night. See you Monday. Good night. See you Monday. Good night.